Осы бір қаңтар оқиғасы басқа оқиғалардан көтерілістерден ерекшелігі қандай? Бұл оқиға қазір болмаса да кейін болу мүмкін еді. Дәл осы қазақты таңытын, қазақтың мәдейетін, башыдетін, қазақтың деген пән жоқ. Меніңше қазақтың деген пәндерді біз еңізетін болсақ, әз мәселелерді шешуге болады деген сенімен. Қарсылыққа қарсылықпен жауап беру, ол ешқандай да нәтижеге алып келмейді. Дін деген өте үлкен құдіретті күш сиебі бұл дінің өзінің интеграциялық қызметі бар. Біздің ауқатты топтарымен қарапайым елдің тұрғындары арасындағы білім алудағы тендікте сақталып керек. Асалау мағалек мардақты көрірмен, енді екінші қаңтарда өздеріңізге мәлім маңыстау ғобылысында Бейбіт шеру деп басталған ментек арты лангестікке оласып, қайғылы оқиға қалып білді. Енді қалық арасында бұл қаңтар қақтығысы деп те айтып жатады. Ендеше осы мәселе қайдан басталды? Нендей мәселеге біз ден қой алмадық? Басқа көтерілістердің оқиғалардан бұның ерекшелі қандай? Бір саралап көрек, зерделеп көрек, зертті екте барнайы әлфәрабиятындағы Философия ғылымының кандидаты, философия кафедрасын менгер үшісі, қоғам таңушы әсет Абай ұлы Құрамбек Мұрза. Философия ғылымдарының докторы, профессор, дін тану және мәдинет тану кафедрасын менгер үшісі Құрман Алиева Айнур Дүрбелен қыза. Қош келдіңіз. Әлімет тану ғылымдарының докторы, профессор, әлімет таңушы Әбікерева Гүлінафиз Орынбасар ғыза. Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, экономика кафедрасының менгерушісі Дәулиева ғалия Рахмет қыза. Баршаларыңызды қош келдіңіздер студиямызға. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелелі Тоқаев жаңа өкіметті тағайындап, нақты тапсырмалар жүктеген болатын. Енді қай салаға бірінші ден қой үгірік, нендей мәселеге бірінші назар аудар Жаңа Қазақстан дегенінгейін қоғамның барлық саласы қантылу керек. Сонымен қатар мамандар, әр саланың мамандары өз саласының олық түсіп жатқан жақтар туралы сөз қозғау керек деп санаймын. Сонтан да тұтас қоғам болғанын кейін, тұтас қоғам осы бір шынайы жаңғыруға ұмтылуға тейсіз. Осы бір қаңтар оқиғасы, басқа оқиғалардан көтерілістерден ерікшелі қандай? Енді бұл мен айтар едім, әліметтан үш ретінде айтар едім, бұл оқиға қазір болмаса да кейін болу мүмкін еді. Бірақ енді бұл жерде айтып жатырмыз ғо, бейбітшілік тұрғыда болған митингі бізде конституциямызда оған ұқсат берілген бейбітшілік түрде шерулер индастыруға. Бірақ енді оның артында егер қақтығыстарға ұласатын болса, ондай жағдайларда ол мемлекеттің қауіпсіздігіне шек келтіреді. Сондықтан да ондай жағдайларда мемлекет тарапынан белгілі шаралар қабылдану керек. Енді неліге мен сенімді мұнда, мұндай болу мүмкін де өткен себебі қалқтың әлеметтік жағдайында өте үлкен проблемалар болып шешілмеген. Кейдешілік мәселесі, өткені қалқтың өмір сүрі денге түмен түсіп кетті, өткені оны өзіміз білеміз, айлықтың денгейін, одан кейін мұнандай жаңағы күн көріс минимумы деген бар, қазір енді мен қарап отырсам, қазір 36 мұндай ғой дем, бізде 36 мұн, одан кейін оның кейдешілік шегі деген бар, соның күн көріс минимумын 70% кейдешілік шегін солғаны құрай декен. Бұл енді Қазіргі жағдайда, нарық жағдайында, мен ойлем, бұл цифрлар өте, сол цифрларды қайттан қарастыру керек өткені, бұл енді қалқтың шыннанде өмір сүріне, дұрыс өмір сүріне мүмкіндік бер алмайды. Одан кейін мен алиметтан үші болғаннан кейін, жалпы Қасым Жамар Тоқайыптың жолда несінде қалқ қарнаған үндеуіне қарап отыратын болсам, ол жерде алиметті қалық сол өз өмір сүріп отырған қоғамында әліметті қауіпсіз ұртада өмір сүріп керек. Қандай жағдайда қалықтың өмір сүріп қалыпты болады? Мысалға, кеделер саны көбеген кезде қоғамда жаңағы қалай айтсақ болады, радикалды көзғарастар көбейу мүмкін. Өткен себебі сапалы білім алуға болар мүмкіндігі жоқ. Сондықтан да балыларына дұрыс тәрбе беруге де мүмкіндіктері болмайды. Өткені олар уақытының барлығын тек қана күн көрішін ақша табуға жұмсайды. 
Тіпті мен ойлайым, бұл жерде тағы бір мәселе, осы жолдауда, қалыққа жолдауында тағы бір айтылып кетуге тесті мәселелердің бірі менің ойымша. Енді көп мәселелер айтылды, бірақ соның ішінде тәрбе мәселелеріне тұқталу керек өткені. Қасым Жомар Тоқайлы қазақстандық патриотизм туралы айтады, жастардың патриотизмі, бірақ енді ол патриотизмді қалай өзгерту керек, қалай қалыптастыру керек. Біз білеміз, бұған дейінгі жолдауларда жаңа қазақстандық патриотизм туралы айтылды. Ол енді ол жерде жаңа қазақстандық патриотизмі ерекшелігі негізеген кезде, ол бұрынғыдай қалықты альтруистікке біз тәрбейлі алмаймыз өткен, біз оларға беруіміз керек қалықтың өзінің өз елінің патриоты ретінде сезіну үшін. Сондықтан да ол үшін мемлекет тарапына көп деген жағдайлар жасалу керек. Сондай жағдайда қалықтың да оларға сенімі күші ет, мысалға да, деген сияқты ойлар айтылды. Сондықтан да мен ойлайым, негізі тәрбей мәселесіне өте көп көңіл болу керек. Мен айтар едім, тәрбей мәселесі бір қатар құндылықтарды қалыптастыру мен байланысты. Мысалға айтайық, қазіргі жалақсы төмен жастар олардың, мысалға, еңбекке деген қатнас қалай қалыптасып жатыр. Мысалға біз білеміз, жалпыға ортақ еңбек қоғамы деген идея болды біздің қоғамда. 2012 жылы ол туралы айтылды. Бұл идеяның негізгі мақсаты жалпы қалықты еңбек етіп, еңбек ету үшін өмір сүруге бақытта болды. Ал әнді жастарды біз қалай тәрбейлі аламыз, мысалға еңбек ету үшін өмір сүруге. Ол үшін біз жақсы жалақы беруіміз керек, жақсы өмір сүруді қалыптастыруыңыз керек. Ал әнді өте аз ақша алатын адамдар, олар мәжбірлі түрде күн көр үшін еңбек етуге сондай мәжбірлі болады. Сондықтан да бұл жерде осындай проблемалар туындайды. Мен тағы бір айтар едім, жалпы оқытушы болғаннан кейін біз жастар мен тәрбе жұмыстарын күнделікті жүргіземіз, бірақ әнді біз сапалы тәрбе беруіміз керек. Біздер енді мұна жерде бейбіт шеру деп басталған митингті арты терроризмге алып келді. Енді бұл оқиға енді біздің бір ислам діні, бұл терроризм десе қазір қалық исламға қорқынышты өрейлі қарайды. Сол жерде бір ары жегін ажаты болайықшы, бұл оқиға қалай бұл баға берісіз өзіңіз маман әретінде? Сіздің айтып отырған мәселе, бірінші әліметтік мәселеден туғында бұтырып, арты дүнге бір шама жаңағы квестификация беруге тұрысылды. Бірақ дегенмен бір қатар эксперттердіңді біраз ойларын естіп тұңда бұтырмыз. Бұл жердегі дүнге деген ешқандай қатысы жоқ болды. Сейбі дүн деген өте үлкен құдіретті күш сейбі бұл дүннің өзінің интеграциялық қызметі бар, теориялық тұрғыдан алатын болсақ ел, ол қоғамды біріктіре алатын, яғни бұлайш атқан кезде, дүн етілмен терминологи мәнесі жамағатты біріктіре алатын өзінің функциясы бар. Яғни интеграциялық функция жақсы бағытта кететін болса, ол мысалы дәстүрлі діндер деп айтатын болсақ, біз дәстүрлі діндер деген кезде Қазақстан Республикасы негізі заңды, зайырлы мемлекет, сонтан оның құрамындағы ең басты құндылығы жаңғы өзінің ұстанатын баратын, басты ұстанатын тірегі ол заң болу өрек. 2011 жылы заң қабылданған және заңның преамбуласында негізінен қазақ халқының мәдени қалыптасуында Есандыны Қанафим Масғабы сонымен ғатар христиандықтың правасайы бағыты деп бекітілген. Бірақ бұл дегеніңіз діни бірлесіктердің ішіндегі Есандыдың бұлмаса правасай бәрінің өктемдігі деген емес. Кез кеген осы еліміздегі тіркелген 18 компенсияның арғайста арғарай дамы алады. Жаңғы аты есті көз қарасты арғарай өзі дамы алады. Діни тұрғыдан ешкім оларға қысымды көрсетпейді. Бірақ деген менде осы ситуацияда кез келген мұна хаосты негізінен жаңғы қалай деп айтсақ екен жат діни ағымдар өзінің бас пайдасына пайдалануға мәжбірлі жаңғы мүдділ болып отырады. Осындайға жол берілмеу керек және жол берілмелі де осы кезде. Енді бұл жердегі басты проблема бізде жаңғы терроризм, экстремизм деген ұғымдардың анықталмағандығы. Себебі қалқаралық пактілерге де қарасақты, біздің өзіміздің заңдарға қарасақты, экстремизм дегеніміз не, ол қандай жағдайда болады және оған байланысты, экстремизм, терроризмге байланысты қандай жаза қолданылады дегіп анық ашып айтылмаған. Себебі, мысалы, экстремизм деген шектен тұс шыққан әрекет ретінде жалпы бейбіт шерудің өзі де егерді қандайда бір жаңға сөз еркіндігі болған жағдайда да экстремистік сәрекет ретінде де баламаланып кету мүмкін. Осы реттен, мысалы, кейбір жерде, мысалы, шетелік ақпарат көздерің арасақ, көбісі 
жазып жатыр. Расымен де осы экстремистік, террористік жаңа пиғылдармен жасала отырып, адамның еркіндігіне, сөз сөйлеу еркіндігіне шектеулер жасалып жатыр деген секілді. Мүмкін осы ретте де, мысалы, діннің негізінен бізде мен өзім жаңа жазған мақалада да айтып кеттім. Негізінен экстремизм, терроризм деген ұғымдардың діне деген алдындағы жаңғы сөз түркес ретінде болмау керек. Бірақ енді біз діне экстремизм, діне терроризм деп айтқан кезде де осы дінді пайдалана отырған экстремизм мен терроризм деп айту керек біз. Сол реттен де бұл жерде расымен де мына экстремистік террористік жаңағы қарулы көтерістің астарында діни біріктіру немесе діни лозунгтардың болмаса дін саласында қандай да бір талап қоюдың болмауы оны нақтылап шешіп отыр. Бірақ дегенмен де бұл біздің бұндай мәселе жоқ деп еркін отырудың да ешқандай жаңағы себеп бермейді оған. Дегенмен жаңағы біз кез келген ситуацияда бұл да сигнал ретінде қабылдау керек. Біз яғни осындай қарулы күштерді дін де жамылып та пайдаланып кету мүмкін деген нәрсені біз осыған абай болу керек біз және оның алдын алу бойынша да бірқатар жұмыстар жасау керек. Сонымен қатар жаңағы алдағы уақытта мысалы белгілі бір бұның тағы бір залалы мынада Мысалы, бізде көп жағдайда экстремистік, террористік, яғни дүнге байланысты осы экстремистік, террористік ақуал бізде қорқынышты, үрей тоғыза атыйын секілді осы проблеманы көтере-көтере отырып, көп деген, мысал, бюджеттің білім беруге, мәдениетке, тәрбиесіне, спортқа кететін ақшалардың да бюджеттен баста қырға бөлім кету де көп залаған тегізеттеп айталамында. Себебі көп мәселе бюджет білім беру үстіне, ғалымды көтеруге арналу керек. Ал кейде бізде болмаған, мысалы, проблемаларды ұшықтырып көрсету арқылы кейде бір саласының басқа қа бетке ауысып кететін ситуацияларда бұрышты. Айнур қан, мен де дәл осы жерде сұрақ болсын. Қазіргі вақытта Қазақстанда дүния қолып қалай? Қазақстан осы өзінің тәуелсіздігін алғаннан бастап осы уақытқа дейін дін аралық, мәдениет аралық, конфессия аралық татулықты ұстап тұруға әр дайым жағы бағытталып келеді. Оған бір ғатар концепциялар, тұжырымдамалар дарсады 2013-17 жылы, 2018-2022 жылы да. Көптеген мемлекеттің негізі басты мүддесі осы конфессиялық келесінді ары ғарайда жалғастыра беру. Қазіргі ақуалға келетін болсақ, жағапа енді жаңағы статистикамен сөйлетін болсақ, біздің елімізде жағапа 388 бірлесіктер, 18 конфессия ресми түрде түркелген. Осы уақытқа дейін 2011 жылға 15-16 жылдардыға жылдарды есептемегенде жағапа бұл мемлекеттің мүддесінен шығы отырмыз деп айталам. Әрине, бұл да біздің саласында мәселе жоқ дегенге келмейді, бірақ бұл салада да мемлекеттік органдар, қызырлы органдар өзінің атқару кештіған жұмыстарын жасап, елімізде дін саласындағы қандайда бір дүмпілердің болмауына әрекет жасап келеді. Және бізде кафедра өз тарапымыздан барынша осы мүддеге сай еңбегет өте тұрсып келеміз. Әсет Мұрза, өлің шығал, бұл қазір оқиға Яғни терроризмдер сырттан шетелдерден келген деп жатыр. Сонда біз соң шама осындай бір қаруылы адамдарды біз елімізге қалай кіргізіп алдық? Енді бұл құқық қорға органдары тарапынан әлде анықталып, нақты бағасы берілетін мәселе. Қанша адам кірді, кімдер, қандай ортадан кірді, қандай сенімді ұстанады, ол да болу мүмкін. Осының барлығы сарапталып, нақты анықталу керек. Содан кейін барып, зерттеушілер оған өзінің бағасын бері алады. Бұл бір. Ал енді тек қана таза сұртқы фактор дейтін болсақ, онда үшкі фактор туралы онда оны ұмытып кеткеніміз ба, ол туралы сөз ғозамау керек ба, әрине ол үштен болды. Бұған дейін де қасымдағы әртпестеріміз айтып отыр, ол бір күнде бола салған нәрсе емес, өйткен ол сыздауық, осы 
содан кейін өзіңіз сыртта да осыған сәйкес оқиғалар болып жатыр дедіз. Бірақ бұл қантар оқиғасының ерекшелігі ол осы елде, осы мекенде, осы уақытта болып тұрғаны. Яғни келіп, осы уақытта жарылып тұрғаны. Сондықтан да сырттан ланкестер келу әбден мүмкін. Ал бірақ сол негізгі ішкі фактор, ешкімді мәселен үйінен сүйреп алып кеткен жоқ бұл жерге. Мүмкін көшеде сондай оқиғалар болды. Лестіріп, алып кетіп, сонымен бірге жаңағы өздерінің әрекеттеріне қосылы. Бірақ негізгі осы қалықтың бейбіт шыққанын айту керек біз. Бірақ не деген менде осы бір құқық бұзушылық тұрғысындағы әрекеттерінен екеу өнің ара жүрі ажыратылу керек. Содан кейін менің алдындағы Айнұр қанымның пікіріне ойымды қосысам. Бізде президентіміз Қасым Жомарт Кемел ұлының айтқан сөздерінің барлығын бірден сол қалпы айтып, немесе сол бір бегілі бір ракурс тегіні қабылдап алып кетудің байқалғандығын айтуға болады. Мәселен, ғымайынтарлық ғылымдарға байланысты. Ғымайынтарлық ғылымдармен көп әбі өстен бел керек деді. Одан кейін баспа сөзді қарасақ, кейбір білім беру мекемелерінде осы ғымайынтарлық ғылым саласына құмартпау керек деп айтты деп, ұрандаты барғай алып кетіп жатыр. Олай дұрыс емес. Егер тек мұна осы бір интерпретация мен кететін болатын болсақ, онда ғымайынтарлық ғылымдардың орының ескерілмей қалғандығын, яғни оның функциясының дұрыстап жүрек аспай жатқандығын, немесе президенттің ол екі саланы бір-біріне қарама-қарсы қойу мақсатында айтмағанын түсіндіру керек. Біз өткені ғымайынтарлық ғылым саласына да көп көңіл бөлу керек. Мәселелері шаш етектен. Егер оға бұл ғылым салыларына көңіл бөлінбесе, оның орнын күмәнді діни радикалды көзғарастар басады. Бұл бір осы жағын ескеру керек, сараптамалар берілу керек. Содан кейін бұл оқиғаға әлі талай сараптама жасалатыны анық. Біз енді қазір болып жатқанын кейін бейгілі бір пікірімізді, ойымызды айтып жатырмыз. Өйткені бұған дейінгі біздің тарихымызда бұл ғылым өткен оқиғаларға әлде бір толық бағасы берілмет деген ғалымдар тарапынан да, сарапшылар тарапынан да көзғарастар басым, оны барлықтарыңыз білесіздер. Мәселен, жел тоқсан оқиғасы, кеше оғын жыл болып өткен жаңы өзің оқиғасы. Бірақ не деген менде осы ғалымдар тарапынан осындай бір пікірлердің айтылуы, көзғарастың бірлігі ол өте қажет керек еді, осының қолға алынып жатқаны құптарлығыз. Енді бір нефес қаным, осы оқиғадан біз қандай сабақ алуымыз керек? Қаңтар оқиғасына мен айтар едім, бұл енді қашан болса да, кейін болса да, бұрын болса да, бұл болатын еді, болғанда да енді бұның бұндай қантөкіспен аяқталғаны өте өкіншісті. Бірақ енді бұны қантөкіспен аяқты бұндай келмейтін жағдайда болатын еді, егер де мемлекет тарапынан жаңағы қалқтың жағдайына көңіл бөлінгенде, білім денгейіне көңіл бөлінгенде, жақсы көл. Енді мен ойлайым, жеткілік денгейде көңіл бөлінбеді. Одан кейін жаңағыдай біз діне ағымдарды қалай қалыптасып жатыр қажастарын құндылықтар сон байқауымыз керек еді. Мен тағы бір айтатын нәрсе, қазіргі кезде мен өткен жылғы мен салыстырғанда осы бейл студенттердің көз қарасындағы кішкене құндылықтарын өзгерсін байқап жүрмін. Өйткені студенттер проблема болған жағдайда өздерін емес айналасындағыларды кіналауға бейім тұратты. Мемлекет кіналы, одан кейін жаңағы мұғалімдер кіналы, оларға барлық жағдай жасап қойу керек, сонда көзғарастар. Ашын мәнде біз тәрбе бергенде жастарға еңбек етуге, олардың өздерін еңбек етуге, соған бақыттауымыз керек. Олар ойламауы керек, мемлекет тарапынан айтылы жатыр қаз, қанша грант бөлеміз, жағдай жасайымыз, жұмыс орын ашамыз де, оның барлығын жасау керек. Одан кейін жастардан сұраныс болу керек. Қаншалықты денгейде олар өздерін дамытып, соны арғарай Қазақстанның патриоты болуға дайын. Олар деген 
Солшын біз тәрбе жұмысын жүргізуіміз керек, құндылықтарды дұрыс қаптастыруымыз керек. Тағы бір айтатынын, президенттің тағы осы несінде айтып кетті, мемлекет өзінің бір қатар функцияларын қоғамға береді, сонда сөз бар. Ол деген не? Бұл дегеніміз қалық өздері саналық қалыптасқан жағдайда, біз санал жастарды қалыптастыратын болсақ, болашақ азаматтық қоғам қалыптасады, азаматтық қоғам саналық қалыптасқан жағдайда, да мемлекет бегіл бірдеңе де кейбір бір қатар функцияларын азаматтық қоғамға бер алады. Қалық өздері соны жүзеге асыруға. Сондықтан да қазір мемлекет көп жағдайда, қалқты бақыттайтын, бейлікке, бейлікті қолына ұстаптырған сондай монополиялық, сондай бір неретінде көрініп тұр. Ал ол болмасы үшін біз саналы қалқты, саналы жастар тәрбейлеуіміз керек. Бейлікті өз қолына алғанда жауап кешілікпен алып, қоғамды өзгердетіндей. Енді шын мәнді келгенде бұл енді қантыр қақтығысы Қазақстан экономикасын бір едәуір әлсіреттер еуге бұл Қалай қаным, сізге сұрақ болсын, осы экономика қалай әсер етті, және бұл енді экономика қазір әсер еген уақытта қалай шығу жолын ұсынасыз? Экономикаға қазір үлкен зиян келіп отыр. Осы кешегі 12-ші қаңтардағы Атамекен берген мәліметі бойынша Алматының өзінде осы Алматыда орындылған ұқиғаға байланысты 240 миллион доллар көлемінде зиян келген. Яғни бұл жерде әрі кәсіпкерлерде отыр, орта кәсіпкерлерде, шағын кәсіпкерлерде бар. Басқа да, мысал, мүлікке келген зиян бар, яғни осылардың барлығы басқа қосымша шығындар қоса есеп келгенде берлі отырған бұл мәлімет. Енді бұдан қалпына келтіру үшін, немесе болашақта осындай жағдай орын алмасы үшін біз қаза қолымыздан не келеді? Экономист ретінде, жалпы осы ұқтұшы ұстаз ретінде. Әрине, ең алдымен біз азаматтардың, соның үшінде жастардың әліметтендірілуі деген түсініктер, соның үшінде экономикал әліметтендірілуі өте маңызды. Яғни бұл нені білдіреді? Сал кеші өгінді қалық өзін аразылығын білдірген кезде баға неге қымбаттайды? Неге мемлекет көмік бермейді? неге жалақы төмейін деген секілді сауалдар бірінші айтылып жатыр. Яғни, мүне осы, неге баға қымбаттайды? Бағаның қымбаттау механизмі қандай? Баға өз қалай түзіледі? Мемлекет көмекті қалай береді? Мысалы, тек маған мен сұрасам, тек маған көмекті бере-бере беріп бе мемлекет? Қандай стандарттар бар? Немесе жалақы, ол қалай тағайындал Мені осы бойынша, менің ойымша, экономикалық сауатылықты қалыптасыру керек қоғанда. Өйткені бұл экономикалық сауатылықтың өзі, ол жалпы білімділіктен кейін әсер етеді. Екінші, мәдениетке келеді ол. Бекер айтылмайды, әр азамат өзінен бастау көлек дейді. Мысал, экономикалық жағдайды қазі мысал үшін тұрыққа келіп отырмыз, зиян шегіп отырмыз деп Қараңыз, енді осыдан шоудың жолы әркімнің өзінің қолында. Ол те қана экономистердің құзыр етінде, немесе экономика, ұлттық экономия министрінің құзыр етінде, немесе премьер министрінің құзыр етінде емес, әркім өзінен бастау керек. Әркім өзінің қалаш айтқан кезде, нан жеу отырған жұмысын тенділікпен адал орындайтын болса, ол Енді айтып жатыр ғой, психология мәселесі, банағы жұмыссыздық мәселесі, қымбатшылық, ұсын барлығы ұсы ұқиған бұлыны әсер әйтті. Мысал, базардағы тепсе темір үзетін жігіттердің қоғамдан тұсқалуы. Осы мәселенің барлығы ұсы ұқиған алып келу үзек. Осы тұрғыда, осы мәселелер, және психологи Қазір кезде кейбір сарапшыларды біз осы бірнеше жыл бұрын көрсеткеміз бұндай мәселелерді деп айтып қозғап жатыр. Бірақ сол зерттеулердің негізге алынбағаны, мән берілмегені, немесе ұмыт қалдырылғаны оның барлығы да әсер етеді. Екіншіден бізде барлығын түгіл бейлікке жауыға болмайды. Өйткені оның мәселен президентіміз айтты қой жемқорлықпен 
biz jumsta jalvastramız ayolsuz jürgüzetim bolamız dedi. Soğan dembiri botrgan bizden sol abdin sol abdin jayla balgan sallar öte kub yetkilipte balavaxşağa ornalastıru belirli bir mektiplerde ornalastıru dan bastap bu kul kuvamın barlığın jayla balgan yine <coughs> Sonundan da bu kül nısananı, bu kül bağıtı tek joğarı ğana bağıtı oğa bolmaydı. Nemese sonmen ğana baylanız tır oğa bolmaydı. Ötkene azamattar sana alıp türde osu tırgıda, osu tırgıdağı hareketlerinden bas tartatın bolsa, koğamdağı arılu, koğamdağı janarı sonunda jüredi. Ötkene ol bir-bir men tığız baylanız, baylanız jöretkan proces. Sonundan da biz de kürt tırgıda Jana Kazakstan kuru ışın özümüzden katelliklerimizden arılık kerek siyahtı. Kazakstan Respublikası'nın prezidenti Kasım Jomart Kemelolu Tokayıp naqtı tapsırmalar berdi. Endi, Jana hükümetke osu oqeyğanı kaytalan bası ışın, osu'nun aldın alı ışın ne de meselelerge den koyan tır? En birinci, na, ekonomikalıq tırgıda Keskilgen özgeriz, keskilgen reforma. Ayta altın salışın kazık özekti kuderi ujurgu meselelerinin bolu, bol zinetakı jası. Aspesi ayla zamanların zinetakı ğashu ujası. Karanız, osu özgeriz deyengizgen uaqtta, misal, ülken jubalar jası alındı, zirteu jumuftarı ujurguzuldı, alemdik damıgan ozyq memleketlerinin təjribe saralandı. Jalpı tendenslar karastaldı. Ötkene kazırgı uaqtta alemdegi tendensi, bol halıqtın Ömür sürü uzaqtığının oğayı ujasının sekesinşe belli bir alimetlik kumektörden kalptasırı mümkün dövü. Al endi osu praktikana, təjribeni saralaya gelip Kazakstan'a sol uzgarıştı indizgene uaqtı bu oğamdan narazılıq tuturdu. Nege ötkene? Misal, Norvegia'nın, Amerika'nın, Şritsaria, Şeytia, Sikildi memleketlerden jan basına şaqandağı Jalpı ışkı önümü 90 mil dolar'dan 50 mil dolar'a deyengi elderdim təjribesi. Kazakstan'nın jahdayında jan basına şaqandağı jalpı ışkı önüm bu 8500 dolar deyengi. Yani karanız, ayırmaşlıq kanday. Sonunda elderdim təjribesi'n egeşeytek jeli oylastırmay, o'nun teyimliliği kanday, qoğam qalay qabıldaydı. Bizdegi halıqtın alu qatı kanday. Bizdegi ayır azamattarın salışın Gen sağlıq jahıday, nemese biz deyik demografiyalı jahıday ğanday, otpası tabalılar sanı ğanday deyik sekilde köp, kesin de meselelerde zirtip var, bengizu kerek. En birinci mesele osu, ötkene, öte ölken sağıtık kerek. Tek sol, baska elde ozıq, tengilige dalildengen instituttarda bizge akelip, karapayan türde kuşurup, oturuluğun eşkanda etkenliği bulmaydı. Yani bu yerde sol instituttardan bizge akelgen jahıdayda, import instituttardan Dengeliğe o kalay kabuldanadı. Bizden nahtı jahdayımızda sekiz kere mi, kere mi? Ne o semestere boyunca oylanır dedik. Aynırgan, sol, şana hükümetke, kanday sunusunuz var. Bu oğayağıdan çıxı ujolu kalay bulmaq. Neyizden, biz Kazakstan Respublikası eksportlıq dünyanı köp alıp, e, misalı, eksportka eş nörse şarmak basın, neyizden importka şımışı sağıtkan. Dünyanın ketiretinde, misalı, sonundan da Dəl, rasmin de, misal, özümüzün bağırlas Türkiye Respublikası'n karaydı mısa, kündelikte koldanızdağı bükül zatları tağamdan bastap ağır önerkasının deyin, bəri özden şıxat mönü. Şimdi bizden ekonomikamızın soğa, joğarı damı o, nengiz osu nersege baylanstı. Kaşan biz özümüzden kündelikte ömürümüzde tutunuz zatların özümüzden şıxan otandıq önümdermen paydalanatın mısaq, menimşe bu bizden memleketimizden jağına bir dengege kuteret deyken oydamın. Sonunda kadar bizim elimizde de arine, na, kasibi, kasibkirlik kabletleri, dağılar var, azamattar öte kub. Degemen bizde, misalı, bürokrati bu masajağı Asif Bağırımız aydık etken sıvaylastık, bu masa tuz, tamırlıq deyen nörseler görüp etken. Onda nörse bu mağı deyiz, arine özünün kasibin dünkül etemin deyse, onun yolunda şıkanday tuz kaulder bolmaytınday, senin bolu gerek, jene arğırayda, 
сол кәсібін өркендеуіне де сенім болу керек. Сонымен қатар, мына жас жеткіншек университетті бітіргеннен кейін өзінің қабілетіне сай жұмыс тауып кете аламын. Маған тек білім ғана менің күшім деп сенетіндей жағдай болатын болса, біздің еліміз өркендейді деген ойда. Сонымен қатар енді дін саласына қатысты айтатын болсам, Бізде расымен де дін деген кезде үрей, қорқыныш, экстремизм, терроризм деген ойлар келеді. Негізі олай болмау керек. Дін деген бұл қайырымдылық, яғни діннің арқасында көп деген қайырымдылық жұмыстар жаса. Дін деген бұл адалдық. Өз сүне адал. Мысалы, қазіргі қалал стандарты өнімдері біздің елімізде қарапайым ғана мысал ретінде айтайын, магнум дүкендерінде қаз халал стандарттың өнімдері бөлік қойылады, себе бұл технология жағына сондай солай болу тез, себе халал өнімінің бегілі бір уақытта басқа өнімдерден тұрған кезде ішкі өнімінің құрылымы өзгереді екен. Онында мамандардың айтуына өйнасты. Мысалы, егер де ресейде алсақ, ресейдің көп жаңаға қарапайым қалқы біздің татар бауырларымыздың өнімін алуға тұрсат. Небе, не сейіпті? Сейіпі таза тағам, таза өнім деген сейіпілді. Бұл сонымен ғатар жеңіл өнер кәсіп болса да. Мысалы, өзіміз өндіріп, ол адал сіне жасаған адамдар қарапайым қалқты қалай болады. Егер де ол сапалық, діндар деген ол сапалық, қайындық, адалдық, ешбір жаңаға сұбайластық, тамыр таңсыздық дейтін болса, қалық соған қарай бетін бұрады. Және қалықтың арасында да ол дін деген оғым сонда бір үрейлі нәрсемен емес, керсінше адамға қажет түне екен ғой, бұл деген адам кершілік жаңа ғуманистік нәрселерге, құндылықтарға тәрбейге үйрететін екен ғой деген секілді бет бұрыс болады. Меніңше, сондай денгейге біз жеткен кезде, қоғамда да сондай бір жақсы бір бет бұрыс кезен болады деген ойдамын. Әхмет, әсет мұрза. Біздің саламыз білім саласы болғанан кейін, президент ата бөткен осы білім сапасын көтеру тұрысында жұмыша сауы керек деп санайым. Сонымен қатар білім беруде тендік мәселесі жалпы тек қана ауыл мен қала ғана емес, жалпы біздің ауқатты топтар мен қарапайым елінің тұрғындар арасындағы білім алудағы тендікте сақталу керек. Сонымен қатар біздерді мұнау білім бала бақша, сонымен қатар мұнау мектептегі білім беру сапасына қазір тек қана ауыл мектептерінің ғана емес, қалада мектептерінде сапасының нашарлып кетуі. Бірақ енді бұл тұрғыда да өкімет назар қойып отырған мәселелер бар. Қазір көптеген мектептердегі білесіздер бір сұныптағы оқушы санының тұм көптігі мәселен. Осының барлығы шешілу керек деп санайын. Сонымен қатар бұған дейін айтылған берілген тапсырмалардың арасында бар. Ол байлар мен кедейлерінің арасындағы алшақтықтың барынша соны шешуге жұмыс деуі, яғни ол қазір шыңырауға айналып кетті арасында. Осы мәселелер шешілген кезде, сонымен қатар құқықтық сауаттылық арттырған кезде, әрбір нәрсеге құқықтық тұрғыдан мән берген кезде, сонымен қатар мұна құқық қорға орғандарында да реформалар бұған дейінде көп жүргізілген шар, бірақ не деген мен көп деген қазіргі пікірлерді қарап отырсақ әдістер әлі ескі. Соны жаңарту керек. Барлығын күшке күшпен, қарсылыққа қарсылықпен жауап беру, ол ешқандайдан нәтижеге алып келмейді. Осы шағы ескерілген кезде біздің қоған шын мәндегі жаңа даму жолына түсетіндігі анық. Да, менде енді жаңа айтылған пікірлерін бәрін ескері отырып, деп бір төрт бесте өзімде бір түйін жасадым, мен ұмытып қалмасам. Біріншісі ғали ханымның айтқанына байланысты, яғни кедейлерге байланысты жаңағы. Әрбір жеке ситуация жеке деді ғой, енді әрбір отбасының өзінің ерекшелігі барды, оған келсем, енді ол деген, бірақ енді бізде социологияды топтық не деген бар, топтық кедейлер мәдениеті деп бөлеміз, орта топтар мәдениеті, сондықтан да біз бейгілі бір топтарды алған кезде сол топтардың өмір сүру бейнесін мәдениетін қараймыз, топтық тұрғыда. Әрине бұл ол топтың ішіндегі жек адамдарын бәрі бірде дегенді білдірмейді, бірақ сол топқатан ерекшелік болады. Сондықтан да бұл жерде бұл психология бейгілі бір денгеде әсір етеді. Осы митингке шыққан кезде олардың арасында жастар өте көп болды деген сөз бар, я? Ол жастар кімдер болды? Біз енді бұл дүние жүзінде басқа да көп деген төнкерістерде болып жатқан недерге қарысақ ситуацияларға. Әрине ол жерде 
ондай митингілерге жаңағы сонда радикальны нәрсеге шығатындар көбінесе жағдай жоқтар жағдай жоқтар оның ішінде енді жастар өздерінің жас ерекшелігіне байланысты еріп кететіндер де болуы мүмкін енді жаңа ұлттықтан басқа да идея деп түсінбей жаңа қызбашылықпен сондықтан да бұл жерде мен ойлаймын бәрібір әлеуметтік проблема шешу несі өзекті болу керек кедейшілікті жою әрине ол толығымен кедейшілікті жою мүмкін емес әрбір қоғамда бар кедейлер бірақ соны белгілі бір деңгейде төмендету мәселесі Одан кейін тағы бір екінші мәселе тұлғалық дамыту. Оған да көп назар аудару керек, өйткені тұлғалық ресурс жаңағы кедей дегеннен шығады. Яғни әрбір сөзге еретін жаңа жастар мысалға айтып жатыр ғой, маған айтты, жүр деп айтты, деп сөйдеп айтқан өте көп видеолар бар. Сол жерде қарап отырсақ, қалай ермеуге болады. Ол үшін адамның өзінің ішкі потенциалы мықты болу керек. Рухани тұрғыдан болсын, білімдік басқа потенциалы ол білу керек. Мысалға, қиратып жатқан кезде кімнің мүлкін қиратып жатыр мысалға ол. Сол тұлғалық деңгейде осы мен тұлғаны қалыптастыруды ойластыруымыз керек дейм. Одан кейін сенім мәселесі бар. Мысалға, қазір енді президентіміз Тоқай бөзі сенім комитеті бар ғой жұмыс дейтін қалқтың сенімімен. Бізде көптеген зерттеулер бар, мен өзім де зерттеу жүргіздім, мұнау жаңағы қалқтың сенімділік денге қандай. Сонда қалқ кімге сенеді? Бірінші кезекте досына, өзінің атанасына, отбасына сенеді екен. Ол 90% деп айтсақ бұл, 90% жоғары. Ал енді мемлекетке жаңағы әлеуметтік институттар дейміз ғой, олардың жағдайын әсер ететін, оларға сенімділік деңге өте төмен. Даже мен айта алам, 10% керек, 11% сондай деп айтсам болады, өте төмен. Бұл нені көрсетеді? Салыстырмалды қарап отырсақ, ресейде де өте жоғары емес сондай. Біздікі сияқты ситуация оларда да бар, жаңағы мемлекеттік орғандарға деген сенім төмен деген. Бұл енді мен ғойымша, бұл жерде шетелді ғалымдардың көз қарастарына сөйнетін болсақ, жалпы дәстүрлі мәдениетте мұнандай сенім бұлай қалыптаса деген бірінші кезекте менің жақындарым соларға сенуім керек, одан кейін барып қалған адамдарға сенуім керек. Сондықтан да біз енді азаматтық қоғамға бара жатырмыз ғой, сондықтан да бұл көз қарасы кішкене өзгертуіңіз керек. Сенім деген ол адамдарға менікі, мұнау менің тұсқаным, досым, анау менік емес деген болмайды ұндай. Біз азаматтық қоғамда өмір сүгенінген адамдар дініне, басқа да ерекшелігіне бөлмей, сол азаматтық сенімділік дейміз ғо, сондай жоғарғы денгейдегі сенімділікті көбірек дамытуымыз керек, базалық денгейдегі емес, жоғарғы денгейдегі. Альтербиатында Қазалтты университетінің ректор жәнсейт Түймебаев осы университет қалымдар мен сарапшалармен кездесіп, жейін өткізіп, тапсырмалар жүктеген Университеттің ректоры Жансиет Қансиет ұлы осы қаңтар ұқиғасына байланысты эксперттік пікірлер, сауалдар жасалып жатыр, міндеттер қойылып жатыр. Әрине бұл өте маңызды жұмыс. Бізден талап етіп отырған дүние, әрине ол тек баға беру өміз бізге ұсыныс келтіру өйдік қазір. Арғарай қоғам қалай жыл жоу өйдік мысалы. Мен экономика саласының оқытушысы болатын болсам, әріптестерім басқа сала бойынша, әркім өз саласы бойынша қандай нақты осыныс бар. Неге өткені жаңа әріптесім дұрыс айтып кетті, әркім өз саласының ішіндегі мәселені білет, сол мәселе бойынша не кедерге жасап тұрғанын біледі, және сол кедергені қалай тиімді шешуге мүмкін болатын жолдарды іздестіруге қабілеті бар деген бұл күтім бізден. Енді міндеттер қойылды. Қазір әр кафедра ұшыма осы бақытта жұмыс жасап жатыр. Тиімді жинақы нақты ұсыныстар қалыптаса деген ойданым. Ректордың бастамасы мен эксперттік пікірталастарды жасау әрине орында. Себебі біз университет бүкіл мемлекеттегі қарашыңырақ болғаннан кейін ойымызды білдіріп отыру керек біз деген ойдамын. Президент Қасым Жұмыр Кемелі Тоқаевтың өткендегі айтылған біріктірілге мәжілісте сөйлеген сөзінде бұлай айтылған негізі дін мәселесі қылмыстық топтармен ешқашан біріктірілмеу керек деген дүние болды. Осы сала аясында менің айтар едім негізі жалпы арасында кезінде қолғалын бірақ белгіз себептермен орын алмайған дүние бұл дін таңы пәнін бүкіл университеттің ішінде міндетті пәнір етінде 
Біздің университеттің мысалында, басқа бүкіл республика болмаса да, осындай ретінде ұсыныс білдіретінен, сонымен қатар қазақтану деген пәнді осы кеуін қатар алып жүретінде көргіз етінен. Себебі, кез кеген өзін құрмет тұтатын мемлекет, өзінің тарихы бойынша қадымдей саласы бар. Мысалы, бізде Корей тану, Жапон тану, Қытай тану деген сеңілі толықтай да жұмал маңдықтар пәндер бар. Бірақ деген менде дәл осы қазақты танытын, қазақтың мәдейетін, баршететін қазақ тану деген жаңаға пән жоқ. Меніңше дәл осы дін тану, қазақ тану деген пәндерді біз еңізетін болсақ, осы көтерілген мәселелердің барлығы да сол сала аясында беріліп, әр бір мамандыққа сәйкестіріле отыр өзгеретін болса, мен үші емін өз тарапынан, өзім мамандықтың тарапынан біраз мәселелерді шешуе болады деген сенімдемі. Біздіңде өз саламызды күшейту, білімгерлерге сапалы контент ұсыну, сапалы еңбектер, зерттеулер, сапалы оқылықтар, сонымен қатар қадырлық әлеуетті күшейті. Осы тұрғысында жұмыс жасайтын боламыз. Осы да саланы күшейті, оны нұғайту, ол бегілі бір дәрежеде осы тұрғыдағы ел басшылығының, университет басшылығының қойып отырған біздің алтымызға талаптарға жауап береді деп сенемі. Қазір ғылымда мәндай тағы бір жаңа методология шығы жатып, трансдисциплинарны патқот дейді, транспәндік жүйе. Бұл деген жобалар болған кезде де түрлі пәннің өкілдері біргі өрек деген сонда жаңа тенденция бар. Бұл деген жаңағы бұл ондай жобаларға тіптен жаңа қоғамдағы топтарды да қосуға болады, белсенді топтарды да. Бұл жаңа өткені қарап отырсаңыз азаматтық қоғамның өзі сондай көпшіліктің қалыптасуына, көпшіліктің белсендігіне негізделген қоғам әр кімін саналы түрде қатысатын. Сондықтан да мен өлейм, бүкіл жаңағы әлеметтік осы саланың, қоғамдық саланың оқытушылар біргі, бір проблемаға өздерінің жалпы көзғарастарын білдірсе, оған студенттерді болсын, азаматтарды басқа қоғамдағы осыларын барлығын біріктірілген сондай жобаларды жүргісістек, бұл жаңа қазіргі қоғамдағы өзгерістерге сай келеді өткен бұл туралы, бұл идея өзі шетелде қалыптасқан, қазір осы мәселе өте актуалына. Өткені бізде қазір пәнаралық методология деген қазір жаңадан мультидисциплинарны патқот дейді, трансдисциплинарны патқот деген шығы баратыр, осыны ескерсек. Енді біздер осы қантар оқиғасына байланысты зерделеп көрдік сарап әлферебетіндағы қаза ұлттық университетін қалымдар мен сарапшылармен кеңесіп, өзіміздің ұсыныстарымызды да айтып көрдік. Келіп, өз пікірлеріңізді білдіріп, ортаға салғандарыңыз үшін бейкір ақмет. Келесігіз үшін жамасау ұлыңыздар.